வணக்கம் நேர்களே திசைகள் நான்கு சேனல் மூலமாக மீண்டும் உங்களை வரவிருக்கிறோம் ப்ளஸ் டூ படித்த மாணவர்களுக்கும் டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் இருக்குது சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா வெட்னரி சயின்ஸ் அண்ட் அக்கனமிக் ஹஸ்பண்ட்ரி ரிலேட்டடாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் வந்து நடத்துகிறாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி அதை பற்றினா இன்ஸ் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் அப்படிங்கிற பற்றி ஆல்ரெடி வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வந்து ப்ராசஸ் வந்து நேற்றுலேருந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதில் என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் வந்து இருக்குது எத்தனை என்னென்ன ஸ்டேட்லேருந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் வந்து இந்த கவுன்சிலிங்கில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த வீடியோ மூலமாக ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் மேற்கொண்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான தகவல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூடபிள்யூ டாட் விசிஐ கவுன்சிலிங் டாட் என்இசி டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் தான் பார்க்கணும் அதில் தான் வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கவுன்சிலிங்காக உங்களுக்கு தனியாக கால் லெட்டர் அது மாதிரிலாம் எந்த ஒரு மெசேஜஸும் வராது ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து அஃபிஷியலாக வெப்சைட்டில் தான் போய் செக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நீட்டோட யூஜி டெஸ்ட்டோட டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து நடந்த நீட் யூஜிக்கான மார்க் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இதோட உங்களுக்கு சீட்ஸ் அலாட்மெண்ட் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா இந்த நம்ம குறிப்பிட்ட இருக்க காலேஜில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்ஸ் அதாவது பதினஞ்சு சதவீத சீட்ஸ் ஒரு இடஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்களா ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்கு அந்த சீட்ஸோட கவுண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த இந்த கவுன்சிலிங் நடத்த போகிறாங்க இதுக்கான நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜென்ரல் கேட்டகரி ஓபிசி கேட்டகரி ரெண்டு கேட்டகரியில் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணோம் அதுபோக எஸ்சி எஸ்டி ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் கேண்டிடேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணோம் இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து நான் ரீஃபண்டபுள் பே தான் ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு காலேஜ் கிடைக்கலனாலோ இல்லை உங்களுக்கு வேணாம் நீங்கள் சொல்லிட்டு ஸோ டிசைட் பண்ணிங்கனாலோ வந்து இந்த அமௌண்ட் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த காலேஜ் வந்து கிடச்சிருக்கோ நீங்கள் அங்கே போய் அதை வெரிஃபிகேஷன் காமிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எங்கள் விஏசிசிஐ வந்து அணுகணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து எப்போ உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் ஆச்சுன்னா அலாட்மெண்ட் ஆன காலேஜ் போய் உங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வெரிஃபை பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரீ கவுன்சிலிங் வந்து கண்டிப்பாக வந்து சீட் அலக்கேட் ஆனவங்களுக்கு கிடையாது நான் வந்து இப்போ ஒரு சாய்ஸ் லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு காலேஜ் கிடச்சிருக்கு பட் எனக்கு அந்த காலேஜ் விருப்பம் இல்லை வேறு காலேஜ் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் இங்கே மீன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் வந்து விசிஐ வந்து எந்த விதத்துலேயும் வந்து அந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் தலையிட மாட்டாங்க ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு ஒரு பாலிசிஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ எந் உங்கள் ஸ்டேட்டில் கம்மியாக இருக்கலாம் இன்னொரு ஸ்டேட்டில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ அது எதுவுமே வந்து விசிஐ தலையிடாது அந்தந்த ஸ்டேட்டில் அந்தந்த காலேஜில் என்ன ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அது தான் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி உங்களோட சாய்ஸ் லிஸ்ட் வந்து எப்படி அலக்கேட் பண்ணுவாங்கன்னா பேஸ்ட் அப்பா அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் பேஸ் பண்ணி தான் அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அது ஜென்ரலாக நடக்கிறது தான் ஸோ இதில் வந்து கேண்டிடேட் யாராவது இந்த பர்டிகுலர் டேட்டுக்குள்ளார வந்து ஜாயின் பண்ணலை அந்த பர்டிகுலர் காலேஜில் இல்லை போய் ரிப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க உங்களோட சீட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டோட்டலாக வந்து ஆல் இண்டியா சீட்ஸில் வந்து எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட் வந்து இருக்கக்கூடிய கல்லூரிலாம் அலக்கேட் பண்ணதில் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து இந்த கவுன்சிலிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரண்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் அன்ரிசர்வ் கேண்டகரிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சீட்ஸும் அன்ரிசர்வில் ஃபிசிக்
இதில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து நாலு காலேஜ் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த நாலு காலேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காலேஜுக்கு பன்னெண்டு சீட்டு விதம் வந்து மொத்தம் நாற்பத்தெட்டு சீட்டு அதாவது முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சீட்ஸில் வந்து நாற்பத்தெட்டு சீட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த நம்ம கவுன்சிலிங் மூலமாக ஃபில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்ரிசர்வ்க்கு வந்து முப்பத்தி ஆறு சீட்டு அப்புறம் அன்ரிசர்வ் ஃபிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டுக்கு வந்து ரெண்டு சீட்டு ஓபிசிக்கு வந்து எந்த சீட்டும் இல்லை ஓபிசி ஃபிசிக்கல் ஹேண்டிகேப்டுக்கு எந்த சீட்டும் இல்லைன்னு இருக்காங்க எஸ்சிக்கு ஆறு சீட்டு எஸ்சி ஃபிசிக்கல் ஹேண்டிகேப்டுக்கு ஒன்று எஸ்டிக்கு மூணு எஸ்டி ஃபிசிக்கல் ஹேண்டிகேப்டுக்கு வந்து ஜீரோ சீட்ஸு ஸோ டோட்டலாக வந்து நாற்பத்தெட்டு சீட் வந்து சென்ட்ரப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாட்டு காலேஜ் எடுக்கணும் நீட் ஸ்கோர் நிறைய வச்சுருக்கீங்க வெட்டினரி கோர்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் மூலமாக ட்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்